പലശന പഞ്ചായത്തിലെ വിശക്കുന്നവർക്ക് കരുതലായി സമൂഹാടുക്കളയുടെ പ്രവർത്തനം സജീവം പലശന പഞ്ചായത്തിലെ ധനലക്ഷ്മി കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർക്കാണ് സമൂഹാടുക്കളയിലെ വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ചുമതല കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരായ ലത മല്ലിക ശൈലജ സത്യഭാമ സുജാത എന്നിവരാണ് കലവറയുടെ കാവൽക്കാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറിനാണ് പഞ്ചായത്ത് ക്യാന്റീനിൽ സമൂഹാടുക്കള പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് ചോറ് സാമ്പാർ രസം രണ്ടുതരം കറികൾ അച്ചാർ പപ്പടം തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങളടങ്ങിയ ഉച്ചഭക്ഷണമാണ് ഇരുപത് രൂപ നിരക്കിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഹോം ഡെലിവറിക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ ഈടാക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് പേർ നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് പാലിയേറ്റീവ് രോഗികൾ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ആശ്രയ ഗുണഭോക്താക്കൾ നിരാലംബരായ രണ്ട് പേർ അഞ്ച് അഗതികൾ പതിനഞ്ച് നിർധന കുടുംബങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർക്ക് സൗജന്യമായി ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇതിന് സജ്ജമായി പത്ത് വോളണ്ടിയർമാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നൂറ് മീറ്റർ മുതൽ ആറ് കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരത്തേക്ക് ഇവർ ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കും പഞ്ചായത്തിലെ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിലേറെ പേർക്കാണ് ഒരു ദിവസം ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകുന്നത് പഞ്ചായത്തിലെ പത്തൊൻപത് വാർഡുകളിലായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേർക്ക് ഇതിനോടകം ഭക്ഷണം നൽകിയതായി കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തക മല്ലിക പറഞ്ഞു ധനലക്ഷ്മി കുടുംബശ്രീ എന്നാണ് അഞ്ചു പേരടങ്ങുന്ന കുടുംബശ്രീയാണ് ഭക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് വെച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് ചോറ് സാമ്പാർ കറി ഉപ്പേരി പപ്പടം രസം എന്നിവ അടങ്ങുന്ന ഭക്ഷണ സാധനമാണ് കൊടുത്തുവിടുന്നത് രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് പാക്ക് ചെയ്യും ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് കൊടുത്തുവിടുന്നതായിരിക്കും ഉച്ച ഭക്ഷണം ഒരു മണിയാകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ വീടുകളിലും എത്തുന്നതാണ് പതിനാറ് വാർഡിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷനിൽ നിന്ന് അമ്പതിനായിരം രൂപ ധനസഹായം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് കുറച്ച് ചെലവുകളെല്ലാം ഞങ്ങൾ വഹിക്കുന്നത് നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ കാറ്റിൽ പറത്തിയാണ് സമൂഹാടുക്കളയുടെ പ്രവർത്തനം അടുക്കളയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനാവശ്യമായ അരി പച്ചക്കറി പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തന്നെ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ സംഭാവനയായി നൽകുന്നുണ്ട് ചുരുക്കം ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗീത പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് കുറച്ച് പേർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഇരുപത് രൂപയ്ക്കായിരുന്നു അന്ന് തുടക്കം കുറിച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത് പിന്നീട് മുപ്പതാം തീയതി മുതൽ പതിനാറ് വാർഡുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർക്ക് നിർധനരായിട്ടുള്ള ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന പാലിയേറ്റി കിടപ്പ് രോഗികൾ അങ്ങനെ ആരുടെയും സ്വന്തമായി ഭക്ഷണം പോലും പാചകം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർക്ക് ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം നമ്മൾ പത്ത് വളണ്ടിയർമാർ മുഖേന വീടുകളിൽ എത്തുന്നത് അവരൊരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വന്ന് ഇവിടെ ഭക്ഷണം പാർസൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പന്ത്രണ്ടര ഒരു മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നേരമാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണം വിതരണം വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് മാത്രമാണ് സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് മൂന്ന് നേരം കൊടുക്കാനുള്ള തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതല്ലാതെ കൊടുക്കുന്ന ഇവിടെ ഇവിടെ ക്യാൻറ്റീനിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നേരിട്ട് വന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഓർഡർ ഫോണിലൂടെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ വളണ്ടിയർ മുഖേന തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഹോം ഡെലിവറി ആയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് പേർക്ക് വീടുകളിൽ എത്തിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് മുതൽ നൂറ് എൺപതിൽ താഴെയുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്ന് നേരിട്ട് വന്ന് ഭക്ഷണം പാർസലായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് സാധാരണപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അതൊരു ഗുണം തന്നെയാണ് കാരണം ഇവിടെ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെൽക്കൂർ പണി കൊയ്ത്ത് മെഷീനുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഇതൊരു സൗകര്യം തന്നെയാണ് കാരണം ഇവിടെ ഇവിടെ ഏത് ഹോട്ടലുകളില്ല അപ്പോൾ ഇരുപത് രൂപയ്ക്കൊരു ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവർക്ക് നമുക്ക് ഭക്ഷണം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവർക്കും ഒരു അനു അതൊരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് പത്ത് പേർക്കാണ് ഇപ്പോൾ കലക്ടർ പാസ് തന്നിട്ടുള്ളത് പത്ത് വളണ്ടിയർമാർ ഇപ്പോൾ സജീവമായിട്ട് തന്നെ രംഗത്തുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള നിരവധി ആളുകൾ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിനകത്തുണ്ട് അവരും ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ഇവിടെ സഹായം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വളണ്ടിയർമാരെ ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പത്ത് പേര് മാത്രമാണ് അവർക്കാണ് ഇപ്പോൾ പാസ് കലക്ടർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതല്ലാതെ തന്നെ ഇവിടെ മറ്റ് സഹായങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ നേരത്തെ നാലരയ്ക്കും അഞ്ച് മണിക്കും ഒക്കെ വളണ്ടിയർമാർ വന്ന് അവരുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ സഹായം ചെയ്യാ ചെയ്തു തരാറുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി